Nous avons appris euh, très dernièrement à une sortie médiatique euh, de la présidente de la Tanzanie euh, vers la fin du mois de janvier, euh, au cours de laquelle euh, elle a bien précisé que les réfugiés burundais euh, qui sont en Tanzanie doivent être rapatriés euh, à, à, après dix mois. Donc, il a, elle a donné dix mois à que euh, ils, ils sont rapatriés volontairement. Euh, après ça, qu'ils seront rapatriés euh, d'une manière forcée. C'est une, une euh, question qui nous préoccupe beaucoup au fond au départ parce que euh, ces réfugiés Tanzanie qui se trouvent en Tanzanie ont été marmenés euh, depuis longtemps. Ceux qui ont été tués, d'autres qui ont été euh, portés disparus, d'autres qui ont été torturés. Euh, donc, à tout ça, comme cela ne suffisait pas, euh, le gouvernement dernier fait tout pour faire une pression sur ces réfugiés afin qu'ils puissent rentrer de force. Donc euh, là, on peut noter la fermeture des écoles, euh, donc le refus d'accès, de sortie du camp pour les travaux champêtres, et ont refusé euh, de posséder euh, un vélo ou une moto pour pouvoir euh, des moyens de survie. Donc il faut tout, tout, tout pour que ces réfugiés puissent jeter l'éponge et rentrer. Là, c'est une euh, euh, pratique qui est contraire euh, aux conventions internationales euh, auxquelles euh, la Tanzanie a souscrit. Et, euh, et puis euh, aussi, nous remarquons qu'il euh, y a le racel euh, qui euh, ne joue pas pleinement euh, son rôle pour réellement soutenir ces réfugiés, que ce soit au niveau de ses décisions politiques, que ce soit au niveau d'accompagnement de, 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 pour les moyens de survie. Donc, certes, on reconnaît qu'il y a beaucoup de réfugiés dans le monde, mais nous voudrons appeler tous les partenaires euh, internationaux qui soutiennent euh, l'OHCR de considérer les réfugiés au même titre d'égalité. Un réfugié de l'Ukraine, un réfugié de, 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 de euh, la Tanzanie, de, plutôt de un réfugié de, du Congo, tous ce sont des réfugiés et ils devraient être appuyés donc, au papier des gars. C'est pourquoi, alors, face à toutes ces questions ensemble, on voudrait appeler toute organisation, toute institution qui peut euh, faire quelque chose pour contraindre la Tanzanie à revenir sur sa raison. Euh, nous pensons au, euh, au Conseil des droits de l'homme, nous pensons donc au RACER, nous pensons aussi aux ONG euh, nationales et internationales pour qu'ils euh, puissent se prendre euh, à, main, euh, à main cette question afin de faire pression pour que ces réfugiés euh, continuent à séjourner en Tanzanie jusqu'au jour où euh, ils se sentiront euh, prêts à rentrer parce que la sécurité, euh, ce n'est pas euh, une autre personne qui doit euh, euh, qui doit mesurer, qui doit apprendre sa sécurité d'un refugié, mais c'est celui qui a fui qui doit savoir si les conditions de retour sont remplies ou si ne sont pas. Ou si ne sont pas remplies. Donc euh, voilà un autre cri, c'est un cri d'alerte, un cri euh, d'appel de, 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 à la compassion et au soutien aux réfugiés bondés qui se trouvent en Tanzanie et qui se trouvent dans une situation très critique, très avancée. Et en plus, c'était menace de les faire rentrer par force. Merci.